நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் இது உங்கள் அபிமான ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சி இன்றைக்கு நம்முடைய ருசிக்கலாம் வாங்க நிகழ்ச்சியில நமக்காக செப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் என்னெல்லாம் ரெசிபி சமைக்க போறாங்க அப்படின்னு பாக்கலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் எப்படி இருக்கீங்க மேம் நல்லா இருக்கேன் மேம் இன்னைக்கு என்னெல்லாம் சமைக்க போறீங்க இன்னைக்கு வந்து டெசர்ட் மாதிரி இன்னைக்கு ரெண்டு ரெசிபியுமே ஸ்வீட்டோட இருக்கும் ஓகே ஒன்னு வந்து ஐஸ் பீன்ஸ் லைக் வந்து இது ஒரு ஃபலூடா மாதிரி ஆனா ஐஸ்கிரீம் சேர்க்க மாட்டோம் நம்ம ஓகே மத்தபடி இந்தியன் ஃபுட் எல்லாம் வச்சு ஒரு ஐஸ் பீன்ஸ் இதுக்கு பேரு ஓகே அதுக்கப்புறம் பனானா போண்டா பாத்துக்கலாம் <laughs> 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 முக்கியமான விஷயம் வந்து இதுல எண்ணெய் ரொம்ப இழுக்காது இந்த போண்டால சோ டீப் ஃப்ரைங்கிற மாதிரி தெரியாது நமக்கு சாப்பிடும் போது அடுத்தது இதுக்கு தேவையான அந்த மாவெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஒரு பவுல்ல பனானா நம்ம வந்து ஒரு மூணு பனானாவை வந்து மிக்சில போட்டு சாப்டா அடிச்சு வச்சிருக்கோம் ஒருவேளை வந்து பனானா நல்லா சாஃப்ட் பனானாவா இருக்கு லைக் ஒரு சிலர் வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் ஆன உடனே கொஞ்சம் ரொம்ப அந்த கொல கொலை நாயிடம் பழுத்துரும் ஸோ அந்த மாதிரி பனானால பண்ணால் இன்னும் டேஸ்டாகவே இருக்கும் இது ஸோ பனானா எந்த அளவுக்கு எடுக்கிறோமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம மாவு சேர்க்கணும் இதில் ஒரு கப் மைதா அடுத்தது கார்ன்ஃப்ளவர் எல்லாமே ஈக்குவல் ரேஷ் ஈக்குவல் ரேஷோ அடுத்தது சுகர் சக்கரை வந்து நம்ம அப்படியே கூட ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம பொடிச்சு வச்ச சக்கரை இருக்கனால அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணிக்கிறோம் ஏலக்காத்தூ இதோட நம்ம வந்து நட்ஸ் தேவைப்பட்டுச்சுன்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம முந்திரி ஆட் பண்றோம் இது ஃப்ரை எல்லாம் பண்ண வேண்டாம் நம்ம ஜஸ்ட் அப்படியே ஆட் பண்ணாலே போதும் இதோட ஒரே ஒரு பிஞ்ச் சால்ட் இப்ப வந்து இது ஒரு மாவு பதத்துக்கு நல்லா கரைச்சி எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சமா தண்ணி விட்டு பேக்கிங் சோடா நம்ம நார்மலா இந்த ஆப்ப சோடா இல்ல வேற பேக்கிங் பவுடர் எதுனாலும் இதுல ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் தண்ணி ஆட் பண்ணுங்க போது போது வாழைப்பழத்தை நல்லா வந்து மிக்சியில் அடித்து வச்சுருந்தாங்க நல்லா பழுத்த பழமாக இருந்தால் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த அளவுக்கு நம்ம வந்து வாழைப்பழம் எடுக்கிறோமோ அதே அளவுக்கு வந்து கார்ன்ஃப்ளார் சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் அதே அளவு கோதுமாவும் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க சுகர் பொடி சுகர் வந்து பொடிச்ச சர்க்கரையாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல இல்லைன்னா அப்படியே நம்ம வந்து சர்க்கரையும் சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து கொஞ்சமாக சோடாப்பு சேர்த்துருக்காங்க ஸோ போண்டா வந்து நம்ம கையினால் போட்டால் தான் அந்த ஷேப் கரெக்டாக வரும் ஸோ என்ன பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சூடாயிடாம இந்த மீடியம் ஃப்ளேம் ஆமா
இது எந்த மாதிரி வாழைப்பழம்னாலும் நம்ம இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் செவ்வாழை நேந்திரம் பழம் எதுனாலும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்க சொன்ன மாதிரி அஞ்சு நிமிஷத்துல செய்ய கொஞ்ச நேரத்துல வீட்டுல இருக்கிற எல்லா இன்கிரீடியன்ட்மே வீட்டுல எப்பவுமே நம்ம கிட்ட இருக்கிறது தான் ஈவினிங் சில்ட்ரன்ஸ்க்கு குழந்தைங்க ஸ்கூல்ல இருந்து வரும்போதும் நம்ம டக்குன்னு இது பண்ணிடலாம் இல்ல நமக்கே ஏதாவது திடீர்னு ஸ்வீட் சாப்பிடணும் போல இருந்தாலும் ஹெல்தியாவும் இருக்கும் இந்த மாதிரி பாத்தீங்கன்னா நம்ம போண்டா நல்ல அந்த கோல்டன் பிரவுன் கலருக்கு வந்துருச்சு செஞ்சதை விட அது பொறிச்சு எடுக்கிறதுக்கு தான் டைம் ஜாஸ்தி நினைக்கிறேன் கொஞ்ச நேரத்துல மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் அது எண்ணெயில பொறியறதுக்கு தான் கொஞ்சம் டைம் எடுக்குது மைதாக்கு பதிலா ஹெல்த் கான்சியஸா இருக்கிறவங்க மைதாக்கு பதிலா கோதுமை மாவு கூட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் பாத்தீங்கன்னா இதுல எண்ணெய் ரொம்ப இழுத்திருக்காது இன்னொன்னு வந்து எந்த ஒரு மாவுமே நம்ம அரைச்சு உடனே செய்யும் போது இல்ல மிக்ஸ் பண்ணி உடனே பொறிக்கும் போது எண்ணெய் அவ்வளவா இழுக்காது நமக்கு பனானா போண்டா ரெடி தேங்க்யூ மேம் சூடா இருக்கு கொஞ்சம் பொறுமையா சாப்பிடுங்க பனானா போண்டா எப்படி செய்யறதுன்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க அண்ட் மேம் சொன்ன அப்படி ரொம்ப ரொம்ப சுலபமான ஒரு ப்ராசஸ் சீக்கிரமா செய்யறக்கூடிய ஒரு விஷயம் அண்ட் குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப பிடிச்சமான ஒரு ஸ்நாக்கா இருக்கும் இது இப்ப என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஒரு <laughs> 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 தேவையானதுடனே இதுவும் நைட் ஃபுல்லா ஊற வச்சுட்டு நம்ம ப்ரெஷர் குக்கர்ல வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் ஒரே ஒரு பிஞ்ச் மட்டும் சால்ட் போட்டு வேக வச்சு வச்சிருக்கோம் இத வந்து நம்ம இப்போ வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி வச்சிருக்கோம் முடிஞ்சா கையிலேயே ஸ்மாஷ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா வந்து நம்ம மிக்சில போட்டு ஒரு கோர்ஸா ஒரு பேஸ்ட் மாதிரி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஒன் பை ஒன் எல்லாமே நம்ம ஆட் பண்ணிட்டே இருக்க போறோம் இதுக்கு தேவையானது என்னன்னு நம்ம பாத்துடலாம் அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா பாதாம் பிசன் நிறைய பேருக்கு இது பத்தி தெரியுமான்னு தெரியல இது வந்து உடம்புக்கு ரொம்பவே குளிர்ச்சியானது அண்ட் வந்து நிறைய விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இதுல சோ வாரத்துல ஒரு நாளாவது இதை எடுத்துக்கிட்டா ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்றாங்க சோ இதெல்லாம் ரொம்ப பாரம்பரியமான ஒரு ஃபுட்டு நம்மளோட இந்தியன் ஃபுட்டு இதெல்லாம் நம்ம வந்து இனிமேல் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த வெயிலுக்கு வந்து இது ரொம்பவே நல்லது இதையும் வந்து நீங்க ஓவர் நைட் நைட் ஃபுல்லா இது ஒரு கல்கண்டு மாதிரி இருக்கும் நாட்டு மருந்து கடையில கிடைக்கும் வாங்கி நீங்க வந்து ஊற போட்டுட்டீங்கன்னா காலையில பாத்தீங்கன்னா நல்லா பல்ஜியா ஒரு ஜெல்லி மாதிரி ஃபார்ம் ஆயிருக்கும் இது வந்து நீங்க ஃப்ரிட்ஜ்ல வச்சு ஒரு வாரம் வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது தேங்காய் பால் தேங்காய் பால் வந்து நல்ல திக்கா தேங்காய் பால் எடுத்து நம்ம ஒரு கப் வச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் கருப்பட்டி வெள்ளம் சிறப்பும் இதுக்கு சேர்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு வந்து நம்ம கருப்பட்டி சேர்த்திருக்கோம் கருப்பட்டிய வந்து நல்லா தண்ணி கொதிக்கும் போது போட்டு கரைய வச்சு கொஞ்சம் திக்காகிற மாதிரி அது கொஞ்சம் கரைஞ்சிட்டு கொஞ்சம் திக்கானோன்னு எடுத்து வச்சுக்கலாம் அடுத்தது நூடுல்ஸ் 
இந்த நூடுல்ஸ்க்கு பதிலாக நம்ம சேமியா வீட்டில் இருக்கோம் இல்லை அந்த சேமியா கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இதையும் வேக வச்சு நம்ம இந்த மாதிரி வச்சுருக்கோம் எல்லாமே ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன் இதை வந்து எப்படி மிக்ஸ் பண்ணலான்னு பார்ப்போம் ஸ்பூன் கொடுங்க இப்போது இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல லாங்கான ஒரு கண்ணாடி கிளாஸ் இருக்கும் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் இல்லை ஃபலூடா கிளாஸ்னே கூட கிடைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு கிளாஸ் எடுத்துட்டு ஒன் பை ஒன் நம்ம போட்டுட்டு இப்போ கலர் காம்பினேஷன் மாதிரி இப்போ இந்த லைட் ப்ரௌன் அப்புறமா ஒயிட் அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டே வரலாம் இது வந்து நீங்கள் நம்ம வீட்டில் வந்து குழந்தைங்களோட கெட் டுகெதர் அந்த மாதிரி டைமில் கூட இதெல்லாம் நீங்கள் அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிங்கன்னா குழந்தைங்களே கூட அழகாக அரேஞ்ச் பண்ணி இன்ட்ரெஸ்டிங்காக செய்வாங்க ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு லேயராக நம்ம வந்து இந்த தால போட்டுடலாம் சார் ராஜ்மா வந்து நைட் ஃபுல்லாக வந்து ஊற வச்சு அது நல்லா வேக வச்சு மசிச்சு எடுத்து வச்சுருக்காங்க அதே மாதிரி பாதாம் பசினியும் நைட் ஃபுல்லாக ஊற வச்சுருக்காங்க ஸோ அது மாதிரி தேங்காய் பால் நல்லா கட்டியான தேங்காய் பால் எடுத்திருக்காங்க கருப்பட்டியை வந்து நல்லா கரைச்சி பாகு மாதிரி எடுத்து வச்சுருக்காங்க கருப்பட்டிக்கு பதிலாக நம்ம வெள்ளமும் சேர்த்துக்கலான்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் நூடுல்ஸும் வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்காங்க இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாதாம் பிசின் இது வந்து ரொம்ப ஹார்டாக இருக்கும் நைட்டு அந்த கல் மாதிரி இருக்கும் நைட் ஊற வைக்கும்போது காலையில் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஜெல்லி மாதிரி இந்த மாதிரி ஆகிடும் நிறைய குவான்டிட்டி வரும் உங்களுக்கு ஸோ இது வந்து நம்ம இதுக்கு மேலே ஆட் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இதில் இந்த இன்க்ரீடியன்ட் இல்லாமல் வேறு என்னெல்லாம் சேர்க்கலாம் இதில் வந்து இந்த பயிருக்கு பதிலாக நம்ம வேறு ஏதாவது ஆல்டர்னேட்டாக நம்ம எந்த பயிர் வேணுனாலும் ஒவ்வொரு வாரம் ஒரு ஒரு மாதிரியான பயிர் வேக வச்சு ஆட் பண்ணிக்கலாம் சுண்டல் அந்த மாதிரி ஆட் பண்ணலாம் இது வந்து ஆனால் ஸ்வீட் வேஸ்ட்ல தான் இருக்கும் நம்ம வந்து சுகர் சிரப் வச்சு பண்ணலாம் இல்லை வெள்ளம் காய்ச்சிட்டு அந்த பாகில் வச்சு பண்ணலாம் ஐஸ்கிரீம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணி பண்ணலாம் ஜல்ஜீரான்னு சொல்லுவோம் இல்லை அது ஊற போட்டு கூட இதை நம்ம மிக்ஸ் பண்ணலாம் பார்க்கும்போது உங்களுக்கே தெரியும் இதில் நம்ம வேற என்னெல்லாம் ஆட் பண்ணால் இன்னும் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா ஓகே ஸோ நம்ம வந்து இன்னைக்கு ஃபுட் கலர் எதுவும் ஆட் பண்ணல வேணும்னா நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ஸோ இதில் வந்து நம்ம இப்போ இந்த ரெண்டு கலர் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்ததாக இதில் வந்து நம்ம இந்த கருப்பட்டி அடுத்தும் <laughs> 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 ஸோ இதுக்கப்புறம் நம்ம மறுபடியும் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி அகெயின் ஒரு லேயர் ஃபில் பண்ண போகிறோம் ராஜ்மா பாதாம் பிசன் அதுக்கு மேலே வந்துட்டு கருப்பட்டி பாக சேர்த்துருக்காங்க அண்ட் வந்து நூடுல்ஸ் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மறுபடியும் வந்து கருப்பட்டி பாகம் சேர்த்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இது மேம்சன் அப்படி குழந்தைங்களுக்கு வந்து நம்ம ஒரு கெட் டுகெதரோ இல்லைனா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஹாபியாக இப்போ அவங்க ஈவினிங் வந்து ஸ்நாக் வந்து கேட்குறாங்க அப்படின்னா நம்ம இதெல்லாம் ரெடி பண்ணி அவங்களுக்கு டேபிளில் வச்சுட்டோன்னா அவங்களே வந்து கலர் பை கலர் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க இன்ட்ரெஸ்ட்டாக இதோட வந்து நம்ம கிரஷ்ட் ஐஸ் கிரீம் ஐஸ் ஏதாவது போட்டுக்கலாம் இல்ல கியூப் ஐஸ் தான் வீட்டுல இருக்குன்னா அதையும் நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் இல்ல உங்களுக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும் அப்படின்னாலும் இதுல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது நம்மளோட டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் எது கூட வேணும் எது கம்மியாக வேணும்னோ அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் 
இப்போ வர சம்மருக்கு வந்து இது ஒரு நல்ல ரெசிபியா இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கா இருக்கட்டும் பெரியவங்களுக்கா இருக்கட்டும் வெயில போயிட்டு இதெல்லாம் நம்ம ரெடி பண்ணி ஃப்ரிட்ஜ்ல இருந்துச்சுன்னா வீட்டுக்கு வந்த உடனே நம்ம ஒரு மிக்ஸ் பண்ணி கூட நம்மளே எடுத்துக்கலாம் குழந்தைங்க பெரியவங்க எல்லாருமே சாப்பிடக்கூடிய ஒரு ரெசிபி இது இப்ப என்னுடைய சுவை எப்படி இருக்குன்னு பாக்கலாம் ஐஸ்கிரீம் போட்டோன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லா இருக்கு நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் இப்ப வந்து இது பாத்தீங்கன்னா டேஸ்ட் ரொம்ப நல்லா இருக்கு ஐஸ் கியூப் சேர்த்திருக்கீங்க ஸோ அதுவே கொஞ்சம் ஒரு அளவு வந்து ஆமா சில்னஸ் கிடைச்சிருச்சு எஸ்பெஷலி நீங்க சொல்லிட்டே இருந்த மாதிரி சம்மருக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஏத்த ஒரு ரெசிபி ஏன்னா எல்லாருமே இந்த பாதாம் பசங்க வந்து சம்மருக்கு நம்ம தண்ணிலையோ இல்லைனா பாதாம் இருக்கு இதுலயோ நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி குடிச்சுட்டே இருப்போம் ஸோ அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ராஜ்மா எல்லாம் போட்டுதுன்னா சத்தான ஒரு சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்கும் குழந்தைங்க சாப்பிடும் போது மட்டும் கொஞ்சம் ஐஸ்கிரீம் ஆட் பண்ணி கொடுத்தோம்னா இல்லை இன்ட்ரெஸ்டா சாப்பிடுவாங்க தேங்க்யூ மேம் இன்னைக்கு எபிசோட்ல நீங்க செஞ்ச ரெண்டு ரெசிபியுமே இன்ஸ்டன்டா இருந்தாலும் முக்கியமா ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமானதா இருந்தது அண்ட் டேஸ்டும் வந்து ரொம்ப பிரமாதமா இருந்தது நன்றி மேம் சரி நேர்களே இன்றைக்கு செப் சுஜா கண்ணன் அவர்கள் நமக்காக ஐஸ் பீன்ஸ் அண்ட் பனானாவை வச்சு ஒரு அற்புதமான போண்டா ஒன்று செஞ்சு கொடுத்தாங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்களும் கட்டாயம் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் மீண்டும் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் உங்கள் அனைவரையும் சந்திக்கிறோம் நன்றி வணக்கம்